have a nice time this is my 7th lecture in the algebra lecture series and today we will discuss some problems on isomorphic binary structures so here we have a problem let f be the set of all functions f from r to r that have derivatives of all orders check whether the given function phi is an isomorphism adhi namke problem endanu sherikkunu manasilaaka capital f nu parayunnathu set of all functions aan aa setilulla elements nu parayunnathu എത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചിലും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാവ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റി എക്സ് റാങ്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ചെക്ക് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഹിയർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഹിയർ ഇസ് എൻ ഐസോം ഓഫീസർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഐസോം ഓഫീസർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫൈ ഇസ് എ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ then 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 is is an on to function then third one pi satisfies the homomorphism property so namakoru function isomorphism aanu check cheyan namme sadharana edengilum condition violate cheyunnundo enana aadyam thane check cheyarunnu so ivada nokkal ariyam aadyatha question la thannirikkunathu pi from f plus to f plus defined by pi of f equal to f dash domain ennu parna set of all functions aanu aa domain ennu yan or f edukunu range nammada co domain thannirikkunathu set of all functions with addition aanu നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവിലേക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഇവിടെ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ എഫിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്നപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സിലേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് വരെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടു എക്സ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി എന്ന ഫംഗ്ഷനും എഫിലുള്ള എലമെന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എലമെന്റ് റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടും സോ ഹി ജി ഓ ജി ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു എഫ് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് പ്രകാരം എഫ് എസ് മാപ്പ് ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വൺ വണ് ഓ ഓൺ ടു ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സാധാരണ ഐസോം ഓഫീസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റാറുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്സ് എലമെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ഇമേജ് സെയിം ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമേജസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഇൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് എഫ് ജി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനെ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സോ ഈ എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവിലേക്കാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് സോ സ്വാഭാവികമായും എഫ് ഡാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഈ കേസിൽ വരിക സോ എഫ് ഡാഷിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എച്ചിലേക്കാണെന്ന് പറയാം വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇപ്പം മാപ്പ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഒരു വണ്ണിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ജി മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുക ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഏത് തന്നെയാണ് വരിക എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് വണ്ണ് തന്നെയാണ് വരിക സോ ജി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ജ
അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ റിയൽ നമ്പർ ആറിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആറിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മള് ഫൈവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് പ്ലസിൽ നിന്ന് ആർ പ്ലസിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൺ വൺ അഗെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ക്യാപിറ്റൽ എഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫും ജിയോ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന ഫംഗ്ഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ടു എക്സിൽ നിങ്ങൾ എക്സിന് സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് മാപ്പ് ടു സീറോ കാരണം ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് എക്സിന് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന റിയൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിയ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് മാപ്പ് ടു സീറോ we take g of x as x cube then what will be g dash of x g dash of x is again 3x square 3x square la x ne zero koduthu kenjal namukku again zero aanu kittu adayada g enna function um engotu thaniyana map cheyanadu zero like thaniyana map cheyanadu so here the functions f and g are two distinct functions by definition but their images are same so here also the function is not one one okay the for the phi is not an isomorphism in this case also and another problem is phi is defined from again set of all functions with addition to set of all functions with addition defined by phi of f of x is equal to integral 0 to x f of t dt ivide nammal kanikkan povunnathu phi is not on to enna adhaayathu nammal ithara oru define oru function namukku define cheyam for example f of x is equal to x plus 1 enna oru function yan define cheyidu നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയുള്ള ഹോ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്മോൾ എഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെയും ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരുത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ അതിന് പ്രീ ഈ എഫിന് നമ്മളിപ്പോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സ്മോൾ എഫിന് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് നമ്മള് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ എലമെന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കാണുന്ന ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് വരണം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരണം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡൊമൈൻ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ദോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഹിയർ ദോ ഫൈ ഇസ് എഗെയിൻ നോട്ട് എ ഹോമോ ഓഫീസർ Here we have another problem. Let phi from z to z be a 1, 1 on to function defined by phi of n equal to n plus 1. Give the function, definition of the binary operation star such that phi is an isomorphism. Also find the identity element for the operation star. Now we have to define a function. We have to define phi as a function. We have to define phi as a function. By definition it is phi of n is equal to n plus 1. അത് വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഐസോമോഫിസം ആവണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയാൽ മാത്രം വരാം ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഹോമോമോഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾസോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി കാണുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് പ്ലസ് നിന്ന് സെറ്റ് സ്റ്റാറിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്ന ഹോമോമോ ഇത് ഹോമോമോഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ ഡാഷും ആണ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്കിൽ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ ഡാഷ് ഫൈ ഓഫ് ഐ ആവണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോമോമോഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അഡിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിഷൻ ആണ് സ്റ്റാർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടാണ് അഡിഷൻ വരുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഹിയർ അപ്പൊ
phi of b minus 1. Then a plus 1 is here. So plus 1 that is equal to phi of a. I am not substituting here for phi of a and phi of b. That is the problem we have to convenience to the substitute. That is the step we have to clear. So this is equal to uh, phi of a. Uh, the, when we solve this, we can write this is phi of a plus phi of b minus 1 and plus 1 cancels minus 1. So we can write phi of a plus phi of b minus 1 and plus 1 cancels and what remains it is minus 1 that is equal to phi of a star phi of b. So now let me define the star in the operation. Actually, we have to say the star in the operation. We have to define the star in the operation. We have to define the set of 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 the m, n and the random elements are written. What will be n star n? We are going to show you the property. This is the property of the property. What will be n star n? 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 So, we will clear the definition. Here is phi of a. Let phi of a is equal to em. And this phi of b is equal to n. If we define it and substitute it, here phi of a plus phi of b, that is first of all we will write the right hand side first. So right hand side becomes phi of a is m. So m star phi of b is n. m star n is equal to. Then the left hand side becomes m plus n minus 1. So this is the definition of the operation star. So this is what we want to show what will be the operation star. We will define the function of the star as well as the function of the star. We will say what will be the identity element for the operation star. Identity element is the first thing that we have to say. This is the identity element. So we will say that m star e is equal to m star e. And this is the answer to the identity element. So what will be n star e by this? This is the answer to the identity element. So what will be m star e by this definition? It will be m plus e. Minus 1. So that is equal to m. So we have m and m cancels and we have e is equal to 1. So here 1 is the identity element for this operation. So in the second problem there is no change in the definition of phi. Again phi is a 1 1 on 2 function and phi of n is equal to n plus 1. But here the operation star is not defined for the domain function. Domain uh, for the binary structure in the domain. So, we will apply the homomorphism property here. Phi of x star y equal to phi of x star dash phi of y. Now, we will apply the definition of the sum. It becomes phi of x star y. We will apply the x star y. Because we have to apply the first domain operation star. So, phi of x star y is equal to phi of x star dash in a program, we will have to do the second binary structure in the operation plus. So this is phi of x plus phi of y. Again, we will apply the definitions of apply. So phi of x star y is not the same. Phi of n is not the same. So what will be phi of x star y? It will be x star y plus 1. So that is equal to and what will be phi of x? Phi of x is defined as x plus 1. And phi of y is defined as y plus 1. Okay. So what will be x star y? x star y is equal to x plus y plus 1. 1 and 1 cancels from both sides. So the answer will be x star y equal to x plus y. Plus one. So this is the way in which the operation star is defined in the domain, domain uh, the binary structure in the domain. So here also we have to find the uh, identity element for the operation star. Again, e an identity element in the Vijayika. So we will we have to get x star e is equal to x star. What will be the element e? And that is what we are going to do. Here x star y defines the x plus y plus one. So we will apply it here. It will be x plus e plus 1. That is equal to x and then we cancel it. So x and x cancels and we will get e is equal to minus 1. So in this case the identity element is minus 1. Here we have a similar problem. Here phi is defined from z with multiplication to z with the operation star. We have to define the operation star here. 
So, um, the case, what the number of homomorphism property would apply um, to phi of a star b that is here, first binary structure rule operation multiplication. Anna. So, phi of a into b equal to phi of a star phi of b. By definition, phi of n equal to n plus 1. Therefore, here we have phi of a b is a into b plus 1. That is equal to phi of a star phi of b. If we say phi of a equal to a plus 1, a is equal to phi of a minus 1 and b equal to phi of b minus 1. So we have phi of a minus 1 into phi of b minus 1 plus 1 is here. That is equal to phi of a star phi of b. Okay. When solving we get phi of a into phi of b minus phi of a minus phi of b plus 1 plus 1 that is plus 2 equal to phi of a star phi of b. As in the earlier case we put phi of a as m and phi of b equal to m. So the operation we get m star n is equal to m into n minus m minus n plus 2. So this is the way in which star is defined so that the um, operation the phi is a isomorphism. So in the identity element with respect to star. So if E is the identity element we have to get m star E equal to m itself. So we have m into E minus m minus E plus 2 that is equal to m. So when solving we will get E is equal to 2. So the identity element is here E equal to 2.